nila ho. Nakapagod pala maglinis. Nakagod na ako, sorry. What's up everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Rish. Welcome to another weekend with me. I know you have an idea already on what will be my video for today as it is in the title below. So, if you look in the previous vlog, ko, nung pumunta kami ng mall to buy uh, Christmas decorations, hindi lang naman yun yung binili ko. Dahil nakita ko ng storage box sa sale. Nalala ko yung closet ko sobrang sikip na. Kaya naisipan ko na bumili ng storage box para ilagay dun yung mga gamit or yung mga damit ko na hmm, hindi ko na talaga ginagamit or hindi ko na talaga ginagamit or hindi ko na magagamit. I will try to declutter uh, yung cabinet or yung closet ko dahil nga you know, just to make it uh, spacious and minimalist. I hope you keep watching and stay tuned until the end of the video. Hello, so ito pala aking cabinet. Ito yung sakin, itong side na to, at ito naman ay hindi akin to. Ito lang kaliit yung nariganan ko ng damit at pinagkakasya ko dyan lahat ng damit ko. So, pakita ko sa inyo. So, ito yun, pag binuksan. <laughs> okay, masyado mag-expect guys. Yan. And... Yan. Here, ito yung mga t-shirt ko. Dito naman, yung mga bottoms. Or yung shorts and yung jogging pants or yung mga pajama. So, kung mapapansin nyo, it is divided by four. Medyo magulo, no? Pero, uh, according siya sa kanyang color. So, itong side na to is yung white t-shirt na pambahay or pantulog. Most specific for pantulog t-shirt, itong mga to. And then, ito naman is white t-shirt na pang-araw. <laughs> I mean, for everyday use or panglakad. And then, sa likod naman, colored t-shirt ko. Ito yung mga dark uh, gray, navy blue, black. At ito naman yung mga colorful na t-shirt. So, yun lang naman yung mga damit ko. Then, here naman, ito yung mga shorts ko. Tapos, sa likod is yung mga pajama and jogging pants. So, now, I will be showing you my main cabinet. Okay, wag kayo masyado mag-expect, guys. Alright. So, there. Nakita nyo na masyadong uh, sikip na niya like hindi ko na ma-move or hirap na talaga ang kumuha ng damit sobrang sikip na niya but uh, it, it is always arranged by the color or by the shade una-una talaga yung white and then the blue, black gray, dark gray red and the colored medyo magulo na rin yung coordination ng hanger if babawasan ko na yung mga damit ko na yan siguro maayos ko na rin yung, yung mga colors na nilalamitin ko sa hanger. And hopefully, lumawag na siya later pag natapos na natin yung pagdadeclutter at paglalagay ng mga uh, mga damit na hindi na kailangan sa storage box. So, let's keep going! So guys, before we start our decluttering of clothes, lagi natin ang twist itong video na to. Feel lang siguro puro paglilipit ang may kita nyo dito. But, I prepared uh, different questions for myself. I can answer throughout this video while fixing the clothes, right? And I hope all the viewers, all the ladies out there can relate sa mga sagot ko. And chikan portion lang tayo. <laughs> it's like a chika portion of get to know through clothes. <laughs> clothes talking. Ang aayusin talaga natin is yung mga nakahanger. So, kukunin ko lang yung mga color white. Then, I'll come back. Wait. So, I'm back. So, the storage box is with me right now. Ito lang siya dito. And, dito na yung mga damit ko na white. You know guys, I really like the idea of minimalism. Sa bahay, gamit sa office or work table. Siguro yung mga kasama ko sa work can confirm that uh, wala akong masyadong gamit sa work table ko. Gusto ko talaga, as much as possible, wala naman. Or laptop ko lang, or yung mga essential lang, like water, may laptop, pen. Yung lang yung nasa table ko. So, as this, the same with my closet, gusto ko talaga 
minimalist lang talaga yung dating. And I hope in uh, for my future how someday is ma-achieve ko yun. Siguro yun yung isa sa mga ipupush through ko sana if papayagan ako na magiging future husband ko. Siguro ang linis lang tingnan or ang ganda lang tingnan, parang ang fresh tingnan. You can move easily. Hindi nakaka-stress tingnan kasi konti lang yung gamit. And of course, wala ka masyadong linisin. Or you don't need to buy a lot of stuff or things or furniture sa bahay mo. If you're a minimalist, kaya nga minimalist kasi chosen furniture lang yung lalagay mo sa bahay mo. So, the same uh, sa aking pagdating sa bag, siguro yung naman ng bag ko as much as possible, konti lang yung dala ko. Gumaalis ako. And yun nga, yung sa table ko, sa work, yung workplace ko, gusto talaga konti lang yung ewan. Hindi ko lang kung saan ko nakuha itong idea na to, pero na-inspire ako nung nakilala ko si Marie Kondo. <laughs> Takilala talaga, yeah. Pinapanood ko siya and nalaman ko yung concept of minimalism. Uh, wow. Sobra akong nakarelate at natuwa ako. Like, uh, na-inlove ako sa concept na yun. May pagka-OC, di rin ako, but at... I'm not diagnosed, right? I'm, I'm not diagnosed of OCD or... But, medyo meticulous lang talaga ako sa gamit. Like, sa cleanliness, sa arrangement. Pagdating sa sarili ko, medyo OC talaga ako. Uh, alam ko yung mga friends ko makakarelate dyan. Swear. Hindi ko alam kung saan ko nakuha. And, what? Actually, that because I'm a nurse, Pero, dati pa lang talaga is medyo maarte. Maarte ba tawag dun? If ayoko nang madumi. Sa sarili ko ha. Of course. I'm not sure. <laughs> Sige, um, sabihin natin meticulous, right? Meticulous yung third? Hindi ko sure. Basta yun. So, simulan na nga natin. Dami kong sinasabi dito. So, one of the questions na um, nilagay ko sa listahan ko is What are my preferred color of clothes? Nakita ko naman kanina, right? Uh, and I really love monochromatic colors like white, black, gray, navy blue, blue. Yan yung mga favorite color na nalit ko. I really like white color. Actually, natutunan ko to sa ate ko na hindi daw siya makatulog ng hindi siya naka-white t-shirt. So, na-adapt ko yun. Ako din, hindi ako matutulog na hindi ako naka-white t-shirt na pang bahay. I really love white shirt. I really love white clothes. Piling ko ang linis ko. And hindi naman siguro dahil nurse ako, no? Let's go back to the question. What is my favorite clothing? Um, favorite clothing ko pang alas, of course, is any long sleeves. I'm in love with long sleeves. I love plain and clean looking clothes. Simple but elegant. Lalo ngayon, tita of Manila na tayo. I need to be simple but still elegant. Another question is, what is my favorite brand? Di ba ako brand conscious, no? But... When I have the budget or I have the money or pag nag kapag ipon na ako, uh, in college ako. So kasi for every 21, so naalala ko lang every every finals namin. Ako at yung friend ko ni si Jane. For example, kami iba kung mga friends in college. Diretso kami sa SM Mega Mall. Tapos talaga yung weekly kami ng new trip namin yung sarili namin for a new clothes. So puntahan talaga namin ng college. It's for every 21. So ngayon namang adult na tayo guys. If I have the money again, and if I have the budget, or if I'm in the mood, I usually go to Uniqlo, H&M, <laughs> um, um, Regatta. Pag semi-formal naman, like long sleeves, I really love mango. But yung nahiya ko, brand conscious ha. Uwi na rin ako sa tay-tay, kala nyo ba? Mahilig ako bumili sa mga siyang gilin. Kasi yung mukhang okay ba't ayos 
Why not? Hindi naman kailangan maging brand conscious. Hindi naman, hindi naman ibang tao yung pinipleasin mo when you wear your clothes, right? Next question. Every Wednesday, do I go shopping? Kailan daw ako nagka-shopping? Hindi ako nagka-shopping masyado kapag nabalitaan kong sale. But, napansin ko lang that I go shopping. Siguro once a year. Siguro lumaki din kami nung bata ako. Binibilan kami ng damit bago magpasko. As isang pang Christmas party at isang pang Christmas mismo. So, pang Christmas meaning once a year, right? So yun, na-apply ko din siya nung kumanda na ako. Hindi ako naisipan ng bumili. Siguro pang may nakita ko mura at maganda yung quality ng damit, binibili ko. At kailangan mo talaga. Pero if, uh, if I will do the, the, the term shopping talaga, uh, once a year lang talaga. And if I'm in the mood, and if I have the money, or minsan kapag stress ako. You want to make yourself feel better, go shopping, or pag may stress, or pag heartbroken, gusto mo improve yung sarili mo, gusto mo... By wearing beautiful clothes, and, or new clothes, so yun. Basta, uh, <laughs> hila lang akong mag-shopping, and hila lang talaga. So, ulit, diba? Same question as a while ago, am I a brand conscious? Hmm. Hindi. Pero pag nasa mood ako, why not? Kasi nga sabi ko, once, halos once a year lang ako mag-shopping. So, one time, big time yun, guys. Minsan, you have to treat yourself, especially when you're working. Diba? You're not just working just to uh, pay bills. You're working to uh, make yourself happy. You're working to buy things that you need. And you have to treat yourself. So, yun yung ginagawa ko. So, once a year nga lang. Once a year ko, pinitreat yung sarili ko for a new set of clothes. Awa ko na yung mga hangers na tinanggal ko yung damit. So, I have 13 hangers, meaning I removed 13 white clothes in my closet. Feeling ko, nag-online selling ako dahil kausap ko kayo while hawa ko itong mga damit ko na to. So, let's continue with our question and answer. Do I have unused clothes? Yeah, I have unused clothes. Yes, I have. Yeah, I think so. Meron ako dito nilagay. question Do I wear clothes na pre-loved or pinagliliitan ng ibang tao? Yes, I'm very proud of that. At hindi ko ikakahiya 'yon na gumagamit ako ng mga damit na pinagliliitan or pre-loved ng ibang tao. Pinagliliitan na damit. But sa brother ko, kasi madami siyang mga t-shirt, kinukuha ko. Hindi ko kumuha ng mga white t-shirt niya. Kasi nga sobrang komportable ko kapag naka white t-shirt ang pambahay. So, ang dami niyang ganun at hindi niya ginagamit Tapos may mga binibigay niya sa akin si ate na Gamit niya, mga long sleeves na yun Hindi niya yung gagamit dahil isisikit na sa kanya So why not? Dahil maganda naman yung brand Sa tanap ko, why not? Hindi naman yun, hindi naman yung sobrang worn out na clothes May gagamit pa rin naman talaga siya Um, natry ko na rin bumili sa Ukay-ukay Nagamit kasi ako ng certain Uh, like jacket Ah, yeah, pakitak sa inyo mamaya yung Ah, yung winter clothes Or yung mga Yung mga jacket na nabili ko sa Ukay-ukay Next question, what should I do with my pre-loved clothes? Um, I don't have the decision yet. Ang nasa isip ko lang is, i-set aside ko muna siya. I can segregate yung mga maayos pa naman na damit that I can still sell. Actually, I don't have the experience of doing garage sale or online selling pre-loved clothes. But siguro in time, pag naayos ko na talaga, I will try to post pre-loved clothes ko. Kung may qualified pa. Yun, yun lang yung mga questions na na-prepare ko. Kayo ba, mga girls? Ganda rin ba kayo? Like, um, may bili kayo ng damit, tapos uh, nakalimutan nila siyang suotin, or nagamitin nyo lang sila once or twice, and then after that, i-stack nyo na lang sa damitan nyo. Ganon din ba kayo? Sa natambak din ba 
yung mga damit nyo sa mga closet nyo? Please comment down below. So, may mga naisip lang ako ng questions na hindi ko nalagay kanina sa, na hindi ko nalagay sa aking kodigo. Um, am I a dress type of girl? No. But I'm trying to learn how to wear dress. Kasi, kailangan, minsan kailangan mag-dress. Pero bigira lang, siguro if I'm in the mood. Kasi totoo lang, may hiya ako. Mag-dress, I don't know. Hindi ko kasi hindi siya bahagay sa akin. Pero, lately, yung bumibili na ako ng mga dress. Kahit, hindi siya yung staple clothes ko. Kaya ang staple clothes ko ay t-shirts and long sleeves. Kasi before ko makalimutan, iba sabi ko sa inyo, bumibili rin ako sa ukay-ukay ng mga makakapal or mga winter clothes or mga jacket. So, ito siya. Hmm. Pwede sa mga gamit ko, pumunta ako ng Taiwan during March. Noong March, 2019. Nakapal siya, guys. Kasi yung loob niya. So, since yung hindi na tayo makakainis ng mga pagkada niya, tago mo muna siya. Another one is, oh, ito siya. Fur. Gamit ko din siya last year, March. Pumunta ako ng Taiwan. Um, do you keep clothes or may isip nyo ding mag-declutter or magpawas ng mga damit sa clothes? Dahil for sure, hindi lang naman ako dito yung mga girls na napupulong din yung damit nila dahil kakabili ng mga damit. Kasi di naman ginagamit. So, kayo din ba? Napupulong din yung mga damit nila? Please comment down below. Please, I want to know it. So, for my assorted clothes, I removed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hangers, meaning 16 clothes, and I removed po from my assorted clothes. So, here you go, guys. Ito na yung mga damit na for keeps. So, unfortunately, ganito na po kadami ang mga damit na aking itatago. <sighs> Hinihingan ako. Nakapagod pala maglinis, but... At the end of cleaning, smooth feeling dahil may kita mo na yung gabitan mo or yung closet ko na ayos na siya at hindi na siya ganun kasikit. And of course, it's a productive thing to do. Kung especially ngayon, madami tayong time para gawin yung mga bagay na hindi atin nagagawa before the quarantine. Uh, like magayos ng kwarto, magayos ng mga damit, like this, kumulong sa bahay. Pagod pa na, no? Hingan ako, guys. At nakagard na ako. Sorry. So, yan. Yeah, nakita nyo naman yung improvement sa sa aking main closet. Yung mga nakahanger na damit ko. Yun muna yung ginawa ko for today's vlog. But, I'll continue fixing yung mga folded clothes naman. Baka kasi mahaba na tong video na to. So, um, I decided na to end this video. And, Thank you for joining me as uh, we do a productive weekend again. If you like this video, please hit the like button. And if you haven't subscribed yet, please subscribe. Please share also and comment down below um, if you want to share something with me. So, thank you again guys. Thank you for watching and see you on the next weekend. Bye!